హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను సెకండ్ రోమన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ రోమన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉంది ఒకసారి ఎవరైనా చూడకపోతే అది చూసి ఇది చూడండి అంటే నేను వచ్చేసరికి లాస్ట్లో మీకు నోట్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుందండి ఒకసారి అది చూడండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అండ్ మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం సెకండ్ రోమన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ పాలినోమియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అండ్ విచ్ ఆర్ నాట్ కింద ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్లో పాలినోమియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ ఈ పాలినోమియల్స్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ అంటే వన్ వేరియబుల్ ఏమిటివి అండ్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఏవి కాదు కాకపోతే ఎందుకు కాదు అనేది రీజన్ రాయమన్నారండి ఓకేనా ఫస్ట్ చూడండి త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఓకేనా ఈ ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి చూడండి త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సో దీంట్లో ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఉందండి ఎక్స్ మాత్రమే ఉంది ఇంకే వేరియబుల్స్ లేవు వై కానీ సమ్ జెడ్ కానీ సమ్ పీ కానీ సమ్ క్యూ కానీ ఏమీ లేవు ఇక్కడ ఏమి అడిగారు వన్ వేరియబుల్ పాలినామియల్ అనేది వన్ వేరియబుల్తో ఉందా అని అడిగారు సో గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఎ పాలినోమియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఎ పాలినోమియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ వన్ వేరియబుల్తో పాలినోమియల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ది వచ్చేసరికి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ ఎక్సే ఉంది సో గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఎ పాలినోమియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ సెకండ్ దానికి కూడా సేమ్ ఆన్సర్ అండి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి పీ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ పీ ప్లస్ క్యూ ఇక్కడ వచ్చేసరికి వేరియబుల్స్ టూ ఉన్నాయి పీ అండ్ క్యూ పీ అండ్ క్యూ ఉన్నాయండి మనకేం అడిగారు పాలినోమియల్ ఓన్లీ వన్ వన్ వేరియబుల్ అని అడిగారండి పర్టికులర్గా సో ఇక్కడ దీనికి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ పాలినోమియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ ఇది వన్ వేరియబుల్తో పాలినోమియల్ కాదు అంత మాత్రాన ఇది టూ వేరియబుల్స్తో పాలినోమియల్ కాదు అని మనం చెప్పాం ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ అడిగారు కాబట్టి గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ పాలినోమియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ ఎందుకు కాదు రీజన్ రాయాలి కదా ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ టూ వేరియబుల్స్ పి అండ్ క్యూ పి అండ్ క్యూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి టూ వేరియబుల్స్ సో గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ పాలినోమియల్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వై ప్లస్ టూ బై వై ఇక్కడ వచ్చేసరికి వేరియబుల్ ఒక్కటే ఉందండి వైఏ ఉంది సో ఇది మనకి పాలినోమియల్ అవుతుందా అవ్వదా ఫస్ట్ చెక్ చేయండి గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ పాలినోమియల్ ఇది అసలు పాలినోమియలే కాదండి వన్ వేరియబుల్ ఉన్నా కానీ ఇది పాలినోమియల్ కాదు ఎందుకు కాదు సిన్స్ ద సెకండ్ టర్మ్ కంటైన్ వేరియబుల్ ఇన్ ఇట్స్ డినామినేటర్ డినామినేటర్లో వేరియబుల్ వేరియబుల్ వచ్చేసరికి డినామినేటర్లో ఉందండి సో వేరియబుల్ డినామినేటర్లో ఉంటే అది మనకి పాలినోమియల్ కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఫైవ్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ రూట్ ఫైవ్ సో ఇక్ చూడండి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది పాలినోమియల్ అవుతుందా ఇక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్లే ఉంది కానీ ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్కి వచ్చేసరికి రూట్ ఉందండి సో రూట్ అనేది ఉండకూడదు రూట్ అనేది ఉంటే మనకి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాలినోమియల్ కాదు సో గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ పాలినోమియల్ పాలినోమియల్ కాదు ఎందుకు కాదు ఫస్ట్ టర్మ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ అనేది రూట్ ఉందండి సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇంటీజర్ ఆ రూట్ అనేది ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూయే కాదు సో గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఎ నాట్ ఎ పాలినోమియల్ సిన్స్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంటీజర్ ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ కాదు సిక్స్త్ వన్ ఎక్స్ పవర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వై పవర్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ అండ్ వై టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి సో గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ టూ వేరియబుల్స్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్లో టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పాలినోమియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ సో ఇది పాలినోమియల్ కాదు వన్ వేరియబుల్ పాలినోమియల్ కాదు ఓకేనా మీకు నోట్స్ అనేది లాస్ట్లో డిస్ప్లే అవుతుందండి ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ నేను థర్డ్ రోమ్ అని చెప్తున్నాను థర్డ్ రోమన్లో ఫస్ట్ వన్ అండి రైట్ ద కోషెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క దా పాలినోమియల్లో నీకు ఎక్స్ క్యూబ్ కోఫిషెంట్ రాయమన్నారండి ఎక్స్ క్యూబ్ కోఫిషెంట్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్కి ముందు ఏదైతే నెంబర్ ఉందో దాన్ని మనం కోఫిషెంట్ అంటామండి సో ఎక్స్ క్యూబ్ ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది కదా ఈ ఎక్స్ క్య
quotient of x cube is 1. Okay, now, aim like that, 1 on that. Next, second, 2 minus x cube plus x square. If you don't aim like that, aim like that, x cube, only x cube terms ke chodali. x cube terms ke chodali. Aim like that, 1 on that. But here, if you look at x cube, ki mundi mundi minus on that. Plus on that, aim like that, plus 1 on that. So, minus on that, but aim like that, coefficient of x cube is minus 1 minus compulsory rayalandi minus unte next third one third one quotient and the root 2 undi. so quotient of x cube is root 2 next fourth one quotient of x cube is and the 2 next fifth one x cube coefficient before and undi pi by 2 undi so is pi by 2 x cube coefficient enandi only x cube ke raayali next sixth one vache sarki x cube is ent undi minus 2 by 3 undi minus unte compulsory ga raayalandi next seventh one here x cube is not. So x cube is not. Aim is 0. Aim is 0. So x cube is not. x cube is not. So 0. Next. Seventh one. Here is just a constant number. Variables are not. So 0. 0. Okay. Na? Next. Fourth Roman. Fourth Roman Jodandi. Classify the following has linear, quadratic, and cubic polynomials. Ikadichina polynomials lo linear polynomial edi, quadratic polynomial edi, and cubic polynomial edi. Avi adutun narandi. So linear and degree one undali, quadratic and two undali, cubic and three undali. Adi gurthbet kundi. Linear and degree. 1 on dali. Quadratic kante. Degree 2 on dali. Cubic. Ko. Cubic degree 3 on dali. Cubic degree 3 on dali. First chudam. 5x square plus x minus 7 ikkada chudandi 5x square plus x minus 7 first row first the ee term vache sariki manaku ent undandi degree 2 undi only variable ki pine exponent lo em unta adhe iskuntam ikkada vache sariki 1 undi ikkada em lekapothe 0 annatlu so degree anta 2 okay na degree 2 2 unte em cheppamo quadratic so idi quadratic andi Degree 2, hence quadratic polynomial and rarely. Next, second one no chess are key. x minus x cube. Okay, now. So, e term ko chess are key degree and the 1 no not e term ko chess are key 3 on and so degree and the 3. 3 on time jepe ma cubic. Okay, now cubic polynomial. E polynomial cubic polynomial. Next, third one. Third one x square plus x plus 4 okay na e term ko che sarki 2 on the degree e term ki 1 on that lo ikkada em variable lekapothe 0 on that lo so degree ent undi 2 undi 2 unte quadratic okay na quadratic polynomial fourth one x minus 1 e term ko che sarki 1 on that lo ikkada em lekapothe 0 on that lo so degree ent 1 1 unte Linear, okay na linear polynomial. Fifth one, three p, okay na three p only. Variable ante the p, p ke exponent and to natlu one on natlu one on te linear, linear polynomial. Next sixth one, pi r square, pi r square, pi r square lo. R and A the variable. Variable ke exponent and 2 undi. So 2 undi quadratic polynomial. 
టూ ఉంటే క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ ఓకేనా రైట్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ కింద ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ నా ఫాల్స్ అడిగారండి ఓకేనా ఫస్ట్ చూడండి ఏ బైనామియల్ కెన్ హ్యావ్ ఎట్ మోస్ట్ టూ టర్మ్స్ బైనామియల్లో టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి అని అని చెప్పారు సో మోనోమియల్ అంటే వన్ టర్మ్ ఉండాలి బైనామియల్ అంటే ఎన్ని ఉండాలి టూ టర్మ్స్ ఉండాలి సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి టూ టర్మ్స్ ఉంటాయని వాళ్ళే చెప్పారు సో దిస్ ఈజ్ ట్రూ సెకండ్ వన్ ఎవ్రీ పాలినామియల్ ఈజ్ ఏ బైనామియల్ ప్రతి పాలినామియల్ బైనామియల్ అని చెప్పేశారండి వాళ్ళే సో ఎవ్రీ ఎవ్రీ పాలినామియల్ అనేది బైనామియల్ అయితే మరి మోనోమియల్ ట్రైనామియల్ ఎందుకు అలాంటప్పుడు మోనోమియల్ ట్రైనామియల్స్ ఉండవు కదా సో దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫాల్స్ థర్డ్ వన్ ఏ బైనామియల్ మే హ్యావ్ డిగ్రీ త్రీ బైనామియల్కి డిగ్రీ త్రీ ఉండొచ్చు త్రీనే అని చెప్పలేదండి త్రీ ఉండొచ్చు అని చెప్పారు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బైనామియల్ అనేది మనకి టూ టర్మ్స్ ఉండాలి కానీ డిగ్రీతో పని ఏం లేదు కదా సో ట్రూ ఫోర్త్ వన్ డిగ్రీ ఆఫ్ జీరో పాలినోమియల్ ఈజ్ జీరో ఫోర్త్ వన్ చూడండి డిగ్రీ ఆఫ్ జీరో పాలినోమియల్ ఈజ్ జీరో జీరో పాలినోమియల్ డిగ్రీ జీరో మరి కాన్స్టెంట్ పాలినోమియల్ డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది ఇది జీరో అయితే సో దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్ అండి సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ జీరో పాలినోమియల్ ఏమైతుంది యాక్చువల్గా అన్డిఫైన్డ్ మనం అసలు డిఫెండ్ చేయలేము కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ జీరో అని ఇచ్చారు సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఫిఫ్త్ వన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈ టర్మ్ ఈ పాలినోమియల్కి డిగ్రీ వచ్చేసరికి టూ అని వాళ్ళు ఇచ్చేసారండి ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాము ఈ వేరేబుల్కి టూ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ వన్ ఉన్నట్లు వై పవర్ వన్ ఉన్నట్లు సో వన్ ప్లస్ వన్ వచ్చేసరికి టూ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ టోటల్గా డిగ్రీ ఎంత ఉంది టూ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది కదా అని టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ సిక్స్ అని రాయకూడదండి జస్ట్ మనం ఒక్క టర్మ్ దే చూడాలి ఏది హైయెస్ట్ ఉంటే అది ఇక్కడ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి డిగ్రీ టూ సో ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ సిక్స్త్ వన్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎ మోనోమియల్ మోనోమియల్ అంటే ఎన్ని టర్మ్స్ ఉండాలి వన్ టర్మ్ ఉండాలి ఇక్కడ వచ్చేసరికి పై ఆర్ ఆర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అనేది వన్ టర్మే కదా సో దిస్ ఈజ్ ట్రూ ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ రోమన్ గీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ ఆఫ్ ద మో ఈచ్ ఆఫ్ ఏ మోనోమియల్ అండ్ ట్రైనోమియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ టెన్ మనము మోనోమియల్ ట్రైనోమియల్ అనే పాలినోమియల్ రాయాలండి దానికి డిగ్రీ అనేది టెన్ ఉండాలి ఒక వన్ ఎగ్జాంపుల్ రాయమన్నారు జ మోనోమియల్ అంటే ఒక టర్మ్ ఉండాలండి సపోజ్ నేను ఏం చేస్తానంటే టూ ఎక్స్ వై అని తీసుకున్నాను ఈ టూ ఎక్స్ వై అనేది ఒక టర్మ్ అండి ఇది మోనోమియల్ నేను మోనోమియల్కి రాస్తున్నాను ఓకేనా మోనోమియల్కి రాస్తున్నాను టూ ఎక్స్ వై తీసుకున్నాను వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డిగ్రీ టెన్ ఉండాలి అన్నారు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎక్స్కేమో ఎయిట్ పెట్టేస్తున్నాను వైకేమో టూ పెట్టేస్తున్నాను సో ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఎంత అవుతుంది టెన్ అవుతుంది ఆర్ లేదా మీ ఇష్టం ఎలానా రాయచ్చు టూ ఎక్స్ వై జెడ్ తీసుకోండి నేను ఎక్స్కి వచ్చేసరికి ఫోర్ పెడుతున్నాను వైకి వచ్చేసరికి ఫోర్ పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ఎయిట్ ఇక్కడ ఇంకా ఎంత పెడుతుంది టూ జెడ్కి నేను టూ రాసేస్తున్నాను ఓకేనా ఇట్లా మీరు ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు ఓన్లీ మోనోమియల్ అన్నారు సింగిల్ టోమే తీసుకోవాలి అంతేగాని ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ సంథింగ్ అట్లా ఏం తీసుకోకూడదు ఓన్లీ సింగిల్ టోమే ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ట్రైనామియల్ ట్రైనామియల్కి రాస్తున్నాను ట్రైనామియల్ అంటే ఎన్ని టర్మ్స్ ఉండాలి త్రీ టర్మ్స్ ఉండాలి త్రీ ఎక్స్ వై ప్లస్ ఫోర్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ వై జెడ్ నేను ఇలా రాశాను ఫస్ట్ నాకు వచ్చేసరికి డిగ్రీ టెన్ ఉండాలి నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే సమ్ త్రీ సమ్ ఫోర్ రాశాను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత అయింది ఈ టర్మ్కి సెవెన్ అయింది ఈ టర్మ్కి వచ్చేసరికి టూ అయింది నెక్స్ట్ నాకు ఎంత ఉండాలి డిగ్రీ టెన్ ఉండాలి నేను ఇక్కడికే సెవెన్ టూ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టెన్ రావాలి రావాలంటే సమ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి త్రీ వేస్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను టూ వేస్తున్నాను వైకి డిగ్రీ టూ వేస్తున్నాను ఎంత త్రీ ప్లస్ టూ ఎంత ఫైవ్ సో ఇంకా మనం టెన్ రావాలంటే జెడ్కి వచ్చేసరికి ఫైవ్ రాసేయండి ఓకేనా సో డిగ్రీ ఎంత అయింది ఇది 
టెన్ అయింది సో ట్రైనామియల్ ఇది ఒక ట్రైనామియల్ ఇట్లా మీరు త్రీ టర్మ్స్ తీసుకొని ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు అండి డిగ్రీ మాత్రం టెన్ ఉండాలి అంతేగా నీకు రెండు కట్ చేసి టెన్ వచ్చేసింది కదా నేను ట్రైనామిల్ రాసాను అనుకూడదు టర్మ్స్ వచ్చేసరికి వన్ టూ త్రీ త్రీ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఓకేనా మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి